За сайн байцгаа нь хөвтөдөө та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Монголын түүхийн 8 дугаарын хичээл эхлэхэд бэлэн боллоо. А хичээлийн хэрэглээ бүрэн хангаад анхаарлаа нааш нь хандуулаарай. За өнөөдрийнхөө хичээлийг бид бүхэн өмнөх хичээл дээр ярилцсан а монголчууд зурлын ер доктор түүхийн шинжлэх ухааны магистр зэрэгтэй уган баяр багштай хамтрын явуулахаар болсон байгаа. За сайн байна уу? Сайн сайн байна уу? Хилээд үдэж байгаа сурагчид та бас энэ өдрийн мэнд хүргэе. За ингээ уган ахшаа хойлоо хичээлийн өнөөдрийнхөө хичээлийн эхлэлд юу хийх вэ? Өнөөдрийн хичээлийн эхэнд бид нэр өмнө үдсэн хичээлээ батлагдчих мэдлэгээ сорж дасгал ажиллах болно аа. За ингээд хөвгтүүдээ дэлгэцэндээ анхаарлаа хандуулаарай мэдлэгээ сорьцгой. За. За 18-аас 20-р зууны их үеийн Монгол хүний дөрөв төрхийг илэрхийлсэн зураг аль нь байгсэн гурван сонголттой асуулт байна. Та бүхэн зөв гэж бодсон асуултаха тэмдгийг дэвтэртэй бичиж тэмдэглээрэй. A B C гэсэн хувилбарт байгаа хүмүүсийн дөрөв төрхийг анхааралтай сайн ажиглаад өмнөх үдсэн мэдлэгтэйгээ уйлдуулаад аль нь вэ гэдгийг дэвтэртэй тэмдэглэх нь байна. За ингээд бидний өмнөх үдсэн хичээлээр уйлдуулаад C гэсэн хувилбар маань байгаа тийм ээ. За дараагийнхан манжид захирагдаж буйг илэрхийлэх гадаад шинжин юу вэ? Цэгийн оронд манжид захирагдаж буйг илэрхийлэх гадаад шинж тэмдгийг дэвтэртэй бичээрэй. За уу нэвшээ. За хариулт нэх юм бол тав гэзэг буюу үсээ хусаж зөвхөн ар дагзандаа гэзэг үлдээдэг байсан. Л одоо манжид захирагдаж буйг илэрхийлэх гадаад шинж байж ээ. За бүгдээ маш амжилттайгаар зүү хариулсан гэдэгт итгэлтэй байна. Дараагийнхаа асуулт нь бэлнэ үү хөтөд ээ. За гурав дахь асуулт маань Монгол манж бичиг хууль цаазыг сургадаг сургуулийг юу гэж нэрлэдэг байсан бэ гэж байгаа. За 23 төрлийн сургууль байгаагаас 2 нь бол гэрийн сургууль, шашны сургууль. За тэгвэл гурав дахь сургууль нь ямар сургууль байсан бэ? Монгол манж бичиг манжийн хууль цааз зэргийг за сургуулж байсан сургууль маань ямар сургууль хэлээ үү хөтөд ээ? За энэ бол мэдээж албаны сургууль. За бид өмнөх хичээл дээр энэ тухай маш сайн ярилцсан учраас та бүхэн маань алдаг байхаа. За зургт харагдаж байгаа энэ хүү бурхан маань хиний бүтээл бай. Хүүхд багч уу та бүхэн өмнөх хичээлээ сэргэн санаарай. За мөн түүнчлэн энэ бурхныг бүтээсэн хүний дүрслэх хурлагт оруулсан хувь нэмэр нь юу байсан бэ? За бог нь үлбэрээр оновчтой хариулаарай. За энэ зургийг бид өмнөх хичээл дээр яг энэ зургаар нь яхав. хамтдаа ярилцж үтсэн байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүд бас нэг зүйлийг багш нь хэлэхэд бид бүхэн бичээлийг бичих гэж ярахасаа өмнө толгойдоо маш сайн ойлгоод чухал гол гэсэн төлхүүр өгнүүдийг тэмдэглээд түүнийг яхав. Сэргэн санаж цаашаа үргэлжлүүлэн дэлгэрүүлж бичдэг байх хэрэгтэй. За энэ бол өндөр гэгэн зан уузрын бүтээл. За түүний Монголын түүхэнд оруулсан хувь нэмэр бол бурхны шашны нөлөөгөр бурхан урлах бүтээг тойрвох энэ арга ухааныг түгэн дэлгэрүүлсэнд орчиж байгаа. За ингээд дараагийн асуулт. За дараагийн асуулт 18-аас 20-р зууны монголчуудын нийгмийн амьдралыг зохицуулж байсан гол хууль юу байсан бэ гэсэн асуулт байна дөрөв хариултттай. A-д нь их засаг хууль, B-д нь халагч урам, C-д нь Монгол ойрдын хууль, D-д нь анхдгаар үндсэн хууль. За гэрийн даалгаварт өгөгцөн хичээлийн сэдэв дотор энэ агуулга байсан. За харамдааны адил явдлаар хийсэн жавхлан төгсөн маань гэрийн даалгаварт мөн яригдаж байсан. За аль нь илүү хөтөд ээ. За халагч урам. Дэвтэрдээ тэмдэглэж авсан уу? За ингээд сүүлийн асуулт байгаа. Танилцъя. 18-аас 20-р зууны ихэн үеийн монголчуудын хуцлалтыг зурагтай нь зөв тохируулна уу? гэсэн асуулт байна. За A B C D гэсэн дөрөвн төрлийн зураг байгаа. За мөн дор нь энгийн иргэд лам нар баян чинээлэг иргэд бадарчин гэсэн хувилбаруу байна. Эдгээр хувилбаруудыг A B C D-д тохируулан бүглэх хэрэгтэй. За та бүхэнд хугацаа хэрэгтэй байгаа ах тийм учраас яг хаа төр хүлээе. За зөв хариултд байгаа танилцъя. A хувилбар буюу энэ бол бадарчин хүнийг илэрхийлж байна. За B хувилбар баян чинээлэг иргэдэг илэрхийлж байна. Баян чинээлэг иргэд маань гадуураа явах. Давхар хөвлийн хувц хүрэн өмсдөг байгаа. 
За ингийн иргэд C хувьлбар за дид нь л лам нар байна. За өнөөдрийнхаа хичээлийн сэтгэвтэй танилцъя. За өнөөдрийн хичээлийн сэтгэв бол өмнөх хичээл дээр хэлсэнчлэн Монголын тал арах Манжчин гүрний бодлого ягаад өөрчлөгдөв гэсэн сэтгэв байгаа. За гэрийн даалгаварт энэ сэтгвийг номн дээрээс уншаад өөрсдөө таамаглал төвшүүлээд а хэрвээ нэмэлтээр асуух зүйлэвэл асуултаа гаргаарай гэж багшин хэлсэн байгаа тийм ээ. За өнөөдрийн хичээлээр бид бүхэн юу хийх вэ гэхлээр үгийн сүлж ажиллана. За ингэж үгийн сүлж ажиллахта шин агуулгын хүрээнд бичлэг үзэх замаар манжчин гүрний бодлог өөрчлөгдсөн. Дотоод болон гадаад шалтгаан үйл явцыг судлан эргэцүүлэн дүүнэлт хийхнэ. За хичээлдээ итгэхтэй оролцоорой хөөхтүүдээ. За хөндлөн. За хөндлөнгөр хамгийн ихний асуулт маань Манжчин улсын албан ёсны нэр нь юу вэ гэсэн байна. За бид бүхэн Манжчин гүрэн за Чин гүрэн гэх мэтчлэнгээр нэрлэлтэй. За яг энэ хүн нэрний маань албан ёсны нэр нь юу вэ? За бичлэгтэйгээ танилцъя. 1616 нурхаач зөвчд Тонгос хугацааны олон аймгийн нэгтгээд түүнийгээ хожуу алтан улс хэмээн нэрлэв. 1616 онд Өвөр Монгол 1644 онд Мин улсыг гизлэв. Ингээд улсынхаа нэрийг дайчин буюу их ариун улс хэмээн өөрчлөв. Монгол хятад төвд хотон манж таван хугацаатыг нэгтгэж 14.7 сая км квадрат газар нутгатай их гүрнийг байгуулав. Гэсэн хэдийч хордгоор зууны ихэн үед дотоодын хямрал зөрчлөө сүүдэн манж ус мөхсөн юм. Энэ хугацаанд 12 хаан хаан ширэнд залруу. Манж чин гүрэн, дайчин гүрэн, манж ус гих мэтчлэн маш олон нэр томьёо хэрэглэгддэг боловч дайчин гүрэн гэдэг нь албан ёсны нэр бөгөөд манж чин гүрэн гэдэг нь манж гэдэг хугацаатныг тодруулан хэрэглэсэн түгэмэл нэр юм. Ингээ хөндлөнгийн нэг манж чин гүрний албан ёсны нэр нь дайчин гүрэн буюу их ариун ус гэсэн утга бүхий нэр байгаа тийм ээ. За дараг их асуулттай танилцъя. За үгэн сүлжээний маань хоёр дахь асуулт хөндлөнгөөр хоёр дахь асуулт байгаа. 1733 онд Арам Монголын цэргийн хэргийг ерөнхийлөн захирах газрыг хаан байгуулсан бэ гэсэн асуулт байна. За үүнтэй холбогдолоод дараах бичлэгийг үзцгээе. Асуултныхаа хариултыг олохын тулд бичлэгийн анхааралтаа сайн үзээрэй. Улестэн манж жанжны газар. Улестэн манж жанжны газрыг 1733 онд байгуулж хязгаар тахны тогтоогч зүүн итгэдийн туслах жанжин гэсэн том олгожээ. Уг манж жанжны газар нь халхын засаг тахна сайн ноён 2 аймгийг шууд харьяалан захирахын хэрэгцээ хөвсөл нүрийн уранхай тагнын уранхай хошууд тэдний газар нутгад ирэх өртөө харуулуудыг харьяалан захирна. Хүрээ сайдын газар Эх хүрээний сайдын газрыг 1758 онд байгуулж анхны сайдаар Манжийн хааны хөргөн халхын ноён санзайдар чиг тамилсан болгож 1761 онд Манд сайдыг давхар тамдан цуулгажээ. Эх хүрээний Манд сайдын газарт тушаад хан сэцэн хам болон их шав тэдгэрийн нутаг дэвсгэрт хурдтайд дээр байгуулсан өртөө харуулын хэргийг харьяалуулан захирулжээ. Хавдын хэргийг захирах сайд Хавдын Манд сайдын газрыг 1761 онд байгуулж хавд хязгаарт оршин сүгждэг захирулсан. Хавдын Манд сайдын газар нь хүрээнд байсан сайдын газартай адил эрэхтэй бөгөөд Манжийн хааны зайлгаар холбогдсон албан ёсны нэр нь зарилгаар зарсан хавд цуулж хэрэг шийдэгч сайдын юм. Үүнийг товчлон хавдын амбан, хавдын сайд, хавдын хуубийн сайд хэсгээр нэрлэдэг байна. За асуултын зөв хариулт маань улайстай гэсэн хариулт байсан байна. За үүнээс гадна хавд их хүрээ зэрэг газрууд бол эмэрхүү ерөнхийлөн захирах газрууд бол байсан байгаа маа. За энэ хүү газрын газрууд юм аа тухай та бас дэлгэрүүлээд мэдээлэлгүйч. За мэдээж хэрэг Манчин улсын эзэн хаа маань өөрөө төрийн бодлогыг гаргаж ажиллана. За үүний дотор бол Гадаад Монголын төрийг засах явдлын яам гэж байгаа. За тэгээд Гадаад Монголын төрийг засах явдлын яам маань Хавдын сайдын газар, Улайстан жанжны газар, Хүрээ сайдын газар гэсэн одоо 3 Монгол дахь 3 төвөр дамжуулан Монгол оронд өөрсдийн бодлог үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж исэн байгаа маа. За энэ 3 сайдын газар маань өөрийн гэсэн тамхтай. За энэ тамхд ороо аливаа асуудлыг 
хүлээж авч түүнийгээ шийдвэрлдэг. Ийм эрх бүхий байгуулга. За ингээд дараагийн асуултад танилцъя. За энд хоёр төрлийн асуулт байгаа. Дараагийн бичлэгээс энэ хоёр асуултыг хариултыг та бүхэн олноо гэсэн үг. За босоогийн нэг. За босоогийн нэгийг олж харна. Тимээ хүмүүстэй нэлийн уудаг багш шүү. 1901 онд Манжийн төрөөс эдийн засгийг сайжруулах зорилгоор хэрэгжүүлсэн бодлогын нэр юу вэ? Манжийн төрөөс эдийн засгийг сайжруулах зорилгоор 1901 онд хэрэгжүүлсэн бодлогын нэр. За хоёр дахь асуулт маань буюу босоогийн 3. За маш сайн анхааралтай хараарай. Монголоос хідэн зүйлийн асуулга шаардсан бэ? За энэ асуулт маань тоо бичигдэж байгаа. Таван үсэг нөхөж бичэн, таван үсгийн маань ихнийх дээр нь тоо байх хэвээр гэсэн үг. За энийг маш анхааралтай сайн ажиглаж бичлэгээ үзээрэй. За одоо бол хүүхдүүд маань асуултаа бүгүүлэхэд илүү дөхөн болж ирж байгаа. Босоогийн 1 дээр ихэд энэ үсэг орсон үг байна. За босоогийн 3 дээр ихэд хагас и орсон үсэг байгаа. Ийм учраас илүү дөхөн болж ирж байгаа гэж бодож байна. За бичлэгээ үзэж авах явцдаа өөрийнхөө таамаглаж байгаа асуултынхаа хариултыг дэвтэр дээрээ тэмдэглээд яваарай. Мөн хичээлийн явцад чухал зүйлсүүд буюу эдгээр нэр томьёонуудыг тэмдэглээд за эдгээр нэр томьёогоо гэрийн даалгавартаа гэртээ яг уу илүү дэлгэрүүлэн бичээрэй Манж зүйн улсын Монголын талаар ах бодлого түүхэн цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбоотой өөрчлөгдөн хувьсаж байсан 17-оос 19-р зүг үеийг Монгол орн төшмөг карат улсын байдалтай оршиж байсан гэж үзэж болно Энэ үед нурхаа чолон хунтаж юм бодлого нь Монголдаа найрсаг харилцаа тогтоон Манжийн дасны хамтран дарахд чиглэж байна. Манжийн засаг захиргаа бэхжих тусам Монголыг холбоотон маягаар ашиглаж эзэнт гүрний бэхжүүлэх бодлого баримтлажээ. Энэ үед манж нар Монголын Монгол орны стратегийн чухал газруудад үндэсний уламжлалыг нь харгалзан засаг захиргааны төв болон нэгж байгуулсан. Энх хамаалан хаан шин дагсан халах нарыг төр тэдний ёсоор болтгой хэмээн зарлаг болгожээ. Монгол төх манжийн засгийг бэхжиж тусам манж нар Монголыг хаап хэмээн үзэж Манжийн жанжин сайдын эрх мэдэл өнгөжээ. Манжийн төр дөхөх хятад гаралтай сайд төшөн төлөө нэмэлтийн хэрээр Манчин улсын уламжлалт бодлого хаажим хаажмаар өөрчлөгдөжээ. 19-р зууны дунд үеэс 19-р зууны сүүлч үед Монгол орон хагас колоны шинжтэй болсон. Энэ үед Монгол дэх Манжийн цэцгааны зохион байгуулалт бэхжин хэлбэржиж авал татврын тогтолцоо бүрэлд бүрэлдэн төрүүлсэн байна. Манчин гүрэн Чингийн хаалт хэлбэрийн хөт хөшөгдсөн мэт харагдуулж хэрэг дээрээ хятад төшөндийн баш арга гарын айсаар үзэлгүүлжээ. 19-р зууны 2-р дугаар хагас 20-р зууны их үед Чин улсын дотоод гадаад байдал ихээхэн сулрын дурац өөрийн улсын хэмжээнд 1901 онд шин засгийн бодлого хэмээн эдийн засгийн шинжилгээний хөтөлбөрийг зарласан. Шин засгийн бодлого нь дөрөвн том хэсгээс бүрэлдэж байсан. Үүнд нийтгэрт эдийн засгийг сэргээхийн тулд газар орны бүх их нөөц болцог дайчлах. Хоёрт Хятад дахь капиталист харилцааны хөгжилт ба үндэсний аж үйлдвэр хөрөнгөтнүүдийн ашиг сонирхлыг хангах. Гуравт гадаад хөдөлтаачдыг шахан зайлуулж Хятад хөдөлтаачдыг өргөтгөх. Дөрөвт бослох тэмцэл үеэр усны гамшгаас шалтгаалан газаргүй болсон тариачдад газар олгох бай. Шин засгийн хүрээнд хүрээн өөр Монголын зургаан чуулга Цахрыг баруун 2 мөнгө тухайлж Хятадаас нүүж ирсэн гэрэг дээр газар хаалбарлуулах болж Хятадын засаг захиргааны нэгжүүдийг байгуулсан байна. 1905 онд их хүрээнд цагдан сэргийлэх газрыг байгуулж Синхуагийн сэргийлэх хорооо гэдэг 40 гаруй цэрэг дарангуй цэргийг суулгасан. Синхуагийн сэргийлэх хороог цэрэг бэлтгэх газарт нийлүүлэн их хүрээний 8 хотын зүүн хойд цэргийн хооронд байгуулжээ. Их хүрээ Улайстай, Ховд, Хяг зэрэг Монголын томоохон хотууд хошуудад гайлын салбар нээж хурлтан авсан зүйлийн үнийн 5 хувиар бодож гайл хурах болов. Манчин улсын газрын асуудал гадаад руу удаа дараалан амжилтгүй болсон дайны хэлбэр зэргийн шийдвэрлэж Монголд бүх талаар нь ойрхлон бичүүлэхийг зорж байжээ. Монголд хамгийн түрүүнд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ бол Хятад тариачин хэрэгдээг өөр Монголын хөтөлбөр ирж суршиг багтуулан Хятад засаг захиргааны байгууллагыг байгуулж арга өөр Монголыг муж болгон хөрслөх гэсэн бодлого эхэлжээ. Энэ хүрээнд Монголын төрд малын бичээрт англиал тогтоон хөдөлтөн авч Хятад иргэдэд хүслэн тариалан тариулж газрын үнийн 50 хувийг Манжийн төрд сав оруулах. Хятад иргэд Монгол эмгэгтэйтэй гэр болгохыг зөвшөөрөх. Монголын байгалийн баялгыг олборлох. Гадаад Монголын төрийн засгийн явдлын яамны бүтцийг өөрчлөх. Хятад иргэдийн Монголд 
олноор нь суршуулах ар монголын гайлын хороо байгуулж хятад худалдаач дас гайлын татвар авч татвар татврын хийхийг манжин төрийн санд оруулах гэсэн зүйл залбуудыг тусгаснаас гадна монголын төрд монголын төрд 14 зүйл бүхий шаардлага судалгааг хөргүүлхийг зарсан юм энэ бол монголоос мөнгө болгож авчруулах бүхэл зүйлийн судалгаа багцсан За босоогийн нэг асуулт маа бол Манжин төрөөс 1901 онд явуулсан бодлогын нэр юу вэ гэсэн асуулт байсан. Хариулт нь бол шин засгийн бодлого гэсэн хариулт байна. За босоогийн 3 дахь асуулт маань Монголоос хэдэн зүйлийн асуулга шаардсан байна гэсэн байсан. За үүнд 14 төрлийн асуулга шаардсан. Энэ хүү 14 төрлийн асуулга маань Монгол орны газрын байлаг, ашигт малтмал, мал аж ахуй ер нь мөнгө болж болох үед зүйсийг яг уу судал нь хандах зориулалтай асуулга байж байна. За дараагийн асуулт маань бол босоогоор 2 дахь асуулт байгаа. 1842 онд Манчжийн улс Нанкиний гэрээгээр ямар улстай гэрээ байгуулсан бэ? За энэ хүү асуултанд маань хариулахын тулд энэ оо гэдэг өсгнүүд орсон байна тийм ээ. Тэгэхээр ямар улс вэ гэдгийг та бүхэн маань бичлэгээс олж харах хэрэгтэй байгаа. За мөн хөндлөнгийн 3 дахь буюу энэ хүү бичлэгээс олж харах 2 дахь асуулт маань юу вэ? Манчжийн гүрэн сулрын дөрөөх дотоод шалтгаан нь юу вэ? Сулрын дөрөөх дотоод шалтгаан дотор маань гэ өсөг бас орж байгаа учир та бүхэн асуулта таамаглаад хариултанда яг уу дэвтэртэй бүглээд яваарай. Манчжийн улс хэдийгээр хүчрэгцэн хэдийч 1850-аас 1864 оны тайпины улс. 1851-аас 1868 оны өмөр нутгад гарсан яаны болон зэрэг дотоодын их баг хэмжил хөдлөв өм газар сайгүй гарч эдийн засгийг хүндрэл төвжүүлж улс орныг ямарл төрөвжээ. Түүний дээрээ сүүлчийн хаадын зөвгөсөр мөн хөсөйг үзэж насанд хүрээгүй хаадын өмнөөс төр барих явдал газар авсан улс төрийн хувьд төрөвтэй бодлого явуулж чадахгүй төрчээ. Гадаад шалтгаан нь Англи, Франц, Япон, Хаант орс Америкийн нэгдсэн улс зэрэг орнууд манж гүр нь дотоодод өөрийн нөлөөний хүрээ эрх мэдлийг тогтоохоор өрсөлдөж манж улс түүний эсрэг хүчин хөстөж байна. 1842 онд Англи улс Нанкани гэрээ хэмээх огт ашиггүй гэрээ байгуулснаар Кантон, Шахай зэрэг таван бандар Англиас хар тамхи нэвтрүүлэх үүр хүлээжээ. Бас Англи улс Гонконгийг эзэмшиж авч дээр нь Дани болон устгуулсан хар тамхи нөхөн төлбөр гэж их хэмжээний мөнгийг Манчжийн улсаас гаргуулах болж. Сүүлчийн хар тамхи дэнд Франц улс Англи улсаа хүч хавцар байлцныхаа төлөө Чин улстай хүч тулган гэрээ хийж Вьетнам нөлөөгөө тогтоохыг зөвшөөрүүлжээ. 1861 онд Манчжийн улс Приморитын гизгаарыг хаант орс шилжүүлэн өгсөн ба. 1894-ос 1895 онд Япон Манж улсууд дайтаж Тайваны 64 арал, Риодоны хойг, Лиушоны бомб зэрэг газар нутгаа Япон улсад алдав. За хариулт нь бол 1842 оны Нанкиний гэрээгээр Манчжийн улс маань Англи улстай гэрээ байгуулсан байга. За ингэснээр хар тамхины дайны ихлэл олж ирсэн тийм ээ. Төгсгөл. Төгсгөл олж ирсэн. За, ингэснээр хар тамхины дайны төгсгөл олж ирсэн. За, хөндлөнгийн 3 дахь шалтгаан маань Манчжийн гүрний сулрын дөрөөх дотоо шалтгаан буюу бол бослох хөдөлгөн юм байсан. Маш олон тооны бослох хөдөлгөн гарсан гэдэг бид бүхэн бичлэгээс 1850-ын 10-оос эхлээд 1862 онд хамгийн том их юм бол тайфины болон нянкины бослоход байгаа. За, Ингээд бид бүхэн өнөөдрийнхаа хичээлийн шин агуулгын хүрээнд үгийн сүлжээгээ бүгэлж дуслаа. Маш амжилттай хамтдаа бүгэлсэн хүүхдүүд та бүхэндээ бүгдэнд нь баярлаа. За, эдгээр зүйлсээс олоод харах юм бол Манчжийн улсын бодлого өөрчлөгдсөн монголчуудын амьдрал, байгаль орчин, аж ахуй, шашинд маш том сөрөг нөлөө үзүүлэх болсон тийм ээ. За гадаад дотоо шалтгааны улмаас манж өөрсдөө хямрал дорсон учраас энэ хямралаасаа гарахын тулд Монгол шин бодлого явуулсан нь шин засгийн бодлого байсан. За энэ хүү бодлогыг түгэл монголчууд хэрхэн хүлээж авсан юм бол? За энэ хүү бодлогыг бол монголчууд маань энэ бол ул монголчуудын ах үе соёл шашин бүхэл зүйлд бол одоо маш сөргөөр нөлөөлөх ийм бодлого гэж үзсэн. Бодлого маань өөрөө Монгол болон ар Монголыг хятадын нэгэн муж болох зорилготой эдийн засгийн хувьд бүхий чадахын шахах зорилготой тийм бодлого байсан байна. 
За энэхүү бодлогыг хэрхэн хүлээж авсан талаар баримт 2 гэсэн баримт та бүхний сурах гэж өдөр байгаа. Та бүхэн сурах гэж гээсээ илүү дэлгэрүүлэн уншаарай. За ингээд грин даалгуурт шин засгийн бодлого хэрэгжиж ихэссэний дараах Монголын хувь заяа цаашид хэрхэн үргэлжлэх вэ? гэдэг асуултын хүрээнд таван үгэлбэрт багтаагаад таамаглал төвшүүлэн бичээрэй. За мөн төвчлэн 18-аас 20-дугаар зууны үеийн Монгол бүлэг сэдвийн хүрээнд үгийн сүлж яаж хоцоогоор за өнөөдрийн хичээлдэр бид үгийн сүлж ажилласан байгаа яг үнтэй адилхан хөндлөнгөөр 8 асуулттай босоогоор 8 асуулттай үгийн сүлжээг бүлэг сэдвийн дүгнэлт болгон гэртээ хийгээрэй за хичээлдээ итгэхтэй оролцсон хүүхэд багчуудаа маш их баярлалаа за хөл харааны хугацаанд хүүхдүүд та бүхэн гараа массан угааж маска зүүн өөрийгөө болон бусдыг хамгаалаарэ ингээд бүгдээрэ Хамтдаа хичээцгээе.